வணக்கம் தினமலர் டாட் காம் மாலை நான்கு மணி செய்திகள் முக்கிய நிகழ்வுகள் பிரதமர் பிரணாப் முகர்ஜியின் ஆலோசனைப்படியே ஸ்பெக்ட்ரம் அலைக்கற்றை ஒதுக்கீடு வாகனவதியின் கருத்து உண்மைக்கு மாறானது ராசா பரபரப்பு தகவல் பயங்கரவாதி கைதுக்கு தேசிய புலனாய்வு விசாரணை காஷ்மீர் முதல்வரின் கோரிக்கையை ஏற்றதால் சர்ச்சை இலங்கை விவகாரத்தில் தொடரும் போராட்டங்கள் ராஜபக்சேவை போர்க்குற்றவாளியாக அறிவிக்க கோரிக்கை விரிவான செய்திகள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் அப்போதைய நிதியமைச்சர் பிரணாப் முகர்ஜி வாகனவதி ஆகியோரின் கருத்துக்களை பெற்றுத்தான் டூ ஜி உரிமங்கள் வழங்கப்பட்டதாக பார்லி கூட்டுக்குழுவில் ராசா தெரிவித்துள்ளார் ஸ்பெக்ட்ரம் டூ ஜி அலைக்கற்றை ஊழல் வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் தொலைத் தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ராஜா பார்லிமெண்ட் கூட்டுக்குழு முன்பு நேரடியாக ஆஜராகவில்லை ஆனால் பார்லி கூட்டுக்குழு அனுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதினேழு பக்கத்துக்கு பதில் அனுப்பியுள்ளார் அதில் இரண்டாயிரத்து ஏழு நவம்பர் இரண்டாம் தேதி தொலைத் தொடர்புத்துறை குறித்த பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்து பிரதமரிடம் ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் அவர் ஒப்புதலின் பேரில் அப்போது வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருந்த பிரணாப் முகர்ஜியுடன் ஆலோசித்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரணாப் முகர்ஜியுடன் இரண்டாயிரத்து ஏழாம் ஆண்டு டிசம்பரில் ஆலோசனை நடத்தியதாகவும் அப்போது கூடுதல் அலைக்கற்றையில் வாடிக்கையாளர் அடிப்படையில் முன்னுரிமை ஒதுக்கீடு இரட்டை தொழில்நுட்ப நிலை புதிய உரிமங்கள் வழங்குதல் குறித்து ஆலோசித்ததாகவும் ராஜா கூறியுள்ளார் அப்போது முன்னாள் அட்டார்னி ஜெனரல் வாகனவதியும் உடனிருந்ததாக ராஜா தெரிவித்துள்ளார் டூ ஜி உரிமத்தை இரண்டாயிரத்து எட்டாம் ஆண்டு கடைசி நேரத்தில் தன்னால் வேறொரு பேனாவை கொண்டு மாற்றப்பட்டதாக வாகனவதி கூறியுள்ளதாக செய்திகள் வெளியானது உண்மைக்கு மாறானது என்றும் அரசின் எந்தவொரு கொள்கை முடிவிலும் தலையிடவில்லை என்று வாகனவதி கூறியுள்ளது தவறானது என்றும் ராஜா தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் பிரணாப் முகர்ஜி வாகனவதி ஆகியோரின் கருத்துக்களை பெற்றுத்தான் மீதமுள்ள விண்ணப்பங்களில் தகுதியானவற்றில் முதலில் வருபவர்களுக்கு முதல் சேவை என்ற அடிப்படையில் உரிமங்கள் வழங்கப்பட்டதாகவும் தனது பதிலறிக்கையில் ராஜா குறிப்பிட்டுள்ளார் பயங்கரவாதி லியாகத் ஷா கைது தொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று காஷ்மீர் முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா வலியுறுத்தியுள்ளதால் சர்ச்சை எழுந்துள்ளது டெல்லியில் வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஹிஸ்புல் முக்கிய பயங்கரவாதி லியாகத் ஷா கைது செய்யப்பட்டான் பயங்கர தாக்குதல் சதி திட்டத்துடன் டெல்லியில் லியாகத் ஷா தங்கியிருந்ததாக போலீசார் தெரிவித்தனர் ஆனால் போலீசார் தம்மீது பொய் வழக்கு போட முயற்சிப்பதாக கைதான லியாகத் ஷா தெரிவித்துள்ளான் பயங்கரவாதி புனர்வாழ்வு திட்டத்தின் கீழ் தான் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது நேபாள எல்லையில் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டதாகவும் அவன் கூறினான் இந்நிலையில் டெல்லியில் சையத் லியாகத் ஷா கைது செய்யப்பட்டது தொடர்பாக தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று காஷ்மீர் மாநில முதல்வர் ஒமர் அப்துல்லா மத்திய அரசை கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் காஷ்மீர் முதல்வரின் கோரிக்கையை ஏற்று மத்திய அரசு இவ்விவகாரத்தில் தேசிய புலனாய்வு மூலம் விசாரணை நடத்த முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது மத்திய உள்துறை அமைச்சர் சுஷில் குமார் ஷிண்டே சோலாப்பூரிலிருந்து திங்கட்கிழமை டெல்லி திரும்பியவுடன் இதுகுறித்து முடிவெடுப்பார் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஹோலி பண்டிகையின் போது நாசவேலை புரிய திட்டம் தீட்டிய நபரின் சிசிடிவி பதிவு காட்சிகளை டெல்லி போலீசார் வெளியிட்டுள்ளனர் ஹோலி பண்டிகை மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது இந்நிலையில் ஹோலி பண்டிகையின் போது டெல்லியில் நாசவேலை நடத்திய பயங்கரவாதிகள் சதி திட்டம் தீட்டியுள்ளதாக வந்த தகவலை தொடர்ந்து போலீசார் உஷாரடைந்தனர் தீவிர சோதனையின் போது டெல்லி ஜும்மா மசூதி அருகே உள்ள விருந்தினர் மாளிகையிலிருந்து மார்ச் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஏ கே ஃபார்ட்டி செவன் ரக துப்பாக்கி கையெறி குண்டுகள் மற்றும் வெடிப்பொருட்கள் தலைநகர் டெல்லி வரைபடத்தை கண்டெடுத்தனர் தொடர்ந்து ஹிஸ்புல் இயக்கத்தைச் சேர்ந்த சையத் ஷா என்பவரையும் கைது செய்தனர் இவர் கைது செய்யப்பட்டது தொடர்பாக சர்ச்சை உருவாகியுள்ள நிலையில் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ள காட்சிகளை போலீசார் வெளியிட்டுள்ளனர் அந்த காட்சியில் சந்தேகப்படும் நபர் ஒருவர் கருப்பு தொப்பி அணிந்து விருந்தினர் மாளிகைக்கு வந்து அறை எடுக்கிறார் அவர் அறை எடுத்தது இரண்டாவது மாடியில் உள்ள முன்னூற்று நான்காவது அறை அங்குதான் போலீசார் ஆயுத மற்றும் வெடிப்பொருட்களை கண்டெடுத்தனர் இக்காட்சிகள் மூலம் இரண்டு பயங்கரவாதிகள் ஹோலி பண்டிகையின் போது நாச வேலையை அரங்கேற்ற திட்டமிட்டிருந்தனர் என்பது தெரியவந்துள்ளது காஷ்மீரில் தற்போது நிலவும் பதட்டமான சூழ்நிலையை மாற்றி பாதுகாப்பு அமைதியை ஏற்படுத்த மத்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் என்று மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார் பார்லிமெண்ட் தாக்குதல் நடத்திய பயங்கரவாதி அப்சல் குரு தூக்கிலிடப்பட்ட பிறகு ஜம்மு காஷ்மீரில் பதட்டமான சூழ்நிலை நிலவியது இதுகுறித்து டெல்லியில் நடந்த தேசிய பத்திரிகையாளர் கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்ட மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் கூறுகையில் விவசாயம் சுற்றுலா ஆகிய இரண்டும் ஜம்மு காஷ்மீரில் உச்சத்தை அடைந்து வரும் நிலையில் மாநிலத்தின் தற்போதைய சூழ்நிலை அதை மோசமடைய செய்வதாக கூறினார் அப்சல் குரு தூக்கிலிடப்பட்ட பிறகு ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் ஒருவித பதட்டம் தொடர்கிறது என்பதை ஏற்க முடியாது என்றும் தெரிவித்தார் 
Qatar. I agree that after the execution of the sentence against uh, Afzal Guru, there have been some protests and buns and agitations and a rise in the level of violence. I sincerely hope that the violence will subside. When I was Home Minister and before and after, I have consistently told the people of JNK that peace is the sine qua non for development. Jammu Kashmir il tarpodu ulla irukkamana suru nilaikku virai vil mudi vi eerpadu menru nambu vadaakavum chidambaram therivittar. Chennai il uruva bommai eerippu unna avaradam enru ilangai thamilarhalin urimai kaha thamilakathil pôraattangal thodarndu varugundrana. Ilangai thamilarhalikku sama urimai vajanga vendum, ilangai il podu vote edupu nadatta vendum menru vali uruthi thamilakathil pôraattangal thodarndu nidikundrana. Idan todarchi aga nyai rendra Chennai Central Rail nilayathil Raja Pachche uruva bommai erikya patta. Jina padu galai purinda Raja Pachche vai poor kutra vali aga hari vitte avarke takuda danda nai chattari di aga manadhar ma adi pade gile avarai tu kile da vandum yendra kori kai munvai te nadi ko ni erikira di yen badai darate chuli kola karu me pati erikire Chennai tavira pira maavattangal elum poor attangal valut varagan rana dundu kal maavattam vattala gundu auto vote nargal auto vote amal orinal adai ala vunna varada tiliyud patana. இலங்கையில் நடத்தப்பட்ட இன படுகொலைக்கு காரணமான ராஜபக்சேவை போர் குற்றவாளியாக அறிவிக்க இந்தியா முன்வர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தும் போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன குருத்தோலை ஞாயிறு தினத்தை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் கையில் குருத்தோலை ஏந்தியபடி பவனி வந்தனர் இயேசுநாதர் சிலுவையில் அறையப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழும் நாளான ஈஸ்டர் பண்டிகைக்கு முந்தைய ஞாயிறு குருத்தோலை ஞாயிறாக உலகம் முழுவதும் உள்ள கிறிஸ்தவர்களால் கடைபிடிக்கப்படுகிறது இயேசு வாழ்ந்த காலத்தில் ஆலிவர் மரக்கிளைகளை ஏந்தி மக்கள் ஏசன்னா பாடி அவரை வரவேற்று அழைத்து வந்தனர் அதன் நினைவாக தற்போது குருத்தோலை பவனி நடக்கிறது நாகர்கோவிலில் உள்ள கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் நடந்த குருத்தோலை ஊர்வலத்தில் பிஷப்புகள் பங்கு தந்தையர்கள் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர் வரை அனைவரும் குருத்தோலை ஏந்தி வந்தனர் இறைமகன் ஏசு இந்த உலகத்தை மீட்டெடுப்பதற்காக வெற்றி வீரராக எரிசிலைமுக்குள் நுழைந்து தன்னை முழுவதுமாக இழந்தார் என்பதைத்தான் இன்றைய நாள் நமக்கு நினைவுபடுத்துகின்றது ஆண்டவரே எங்களை மீட்டருளும் எங்களை காப்பாற்றும் ஓசனா என்று பாடி இறைமக்கள் எல்லோரும் பவனியாக இன்றைய தினம் குருத்தோலைகளை தங்கள் கையில் ஏந்தி வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் திருவாரூரில் உள்ள புனித பாத்திமா அன்னை பேராலயத்தில் குருத்தோலை ஞாயிறை முன்னிட்டு திருவாரூர் தெற்கு வீதியிலிருந்து புறப்பட்ட குருத்தோலை பவனி கீழ வீதி வழியாக வந்து புனித அன்னை பேராலயத்தில் முடிவுற்றது உலக காசநோய் தினத்தை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் விழிப்புணர்வு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன உலக காசநோய் தினம் ஆண்டுதோறும் மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது உயிர்கொல்லி நோயாக விளங்கும் காசநோய்க்கு எதிராக பல்வேறு விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்களை சுகாதாரத்துறையினர் ஞாயிறன்று மேற்கொண்டனர் காற்றில் பரவும் காசநோய்க்கு ஐந்தாயிரம் பேர் நாள்தோறும் பாதிக்கப்படுவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் உலக காசநோய் தினத்தின் மூலம் நோய் குறித்த விழிப்புணர்வு மற்றும் இந்நோயை அடியோடு ஒழிக்கும் முயற்சியும் அவசியம் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் is being we we sell, we, 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 we it's an initiative for us to make the public aware the physicians aware the doctors aware the society aware that on this day uh, we, uh, we 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 reaffirm that we are going to uh, eradicate uh, tb and we are going to increase our steps towards controlling tb on the same day in 1882 uh, dr robert cox he uh, invented he found out this uh, disclose about uh, macabre tuberculosis kasanoyai taduka desiya kasanoy kattupattu tittathai matti arasu thuvaki ullathu idil parisodhanai sigichai anaithum ilavasam இதை மக்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டு காசநோயை தடுக்க முன்வர வேண்டும் என்றும் டாக்டர் சாப்ரா தெரிவித்தார் உலக காசநோய் தினத்தையொட்டி ஜனாதிபதி பிரணாப் முகர்ஜி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் 
காசநோய் பரவி வருவது கவலை அளிக்கிறது என்றும் இந்நோயை ஒழிக்க அனைவரும் இணைந்து போராட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் கோவையில் துவங்கியுள்ள தாய்லாந்து உணவு திருவிழா உணவு பிரியர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது கோவை அவினாசி சாலையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் தாய்லாந்து நாட்டின் பாரம்பரிய உணவு திருவிழா துவங்கியுள்ளது தாய்லாந்து நாட்டின் சிறப்பு காய்கறிகள் பழங்கள் சமையல் பொருட்கள் ஆகியன விற்பனை மற்றும் கண்காட்சிக்காக வைக்கப்பட்டிருந்தன தாய்லாந்து நாட்டின் பாரம்பரியமிக்க சிறப்பு தாய் ஸ்டைல் கிலில் பத்தாய்காய் நூடுல்ஸ் உள்ளிட்ட பல்வேறு உணவு வகைகள் தாய்லாந்து முறைப்படி சமைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தன தாய்லாந்து ஃபுட் பெஸ்டிவல் அப்படின்ற ஒரு உணவு திருவிழா நடத்திட்டு இருக்கோம் இப்ப இந்த உணவு திருவிழாவில் தாய்லாந்து இருந்து அனைத்து வகையான உணவுப் பொருட்களை இறக்குமதி செஞ்சு கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு எவ்வளவு சிறப்பா இந்த விருந்து அவங்களை கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு சிறப்பா கொடுக்கணுன்ற ஒரே நோக்கத்தோட நாங்கள் இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதுல வந்து இன்னையில இருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மார்ச்ல இருந்து வர இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மார்ச் வரைக்கும் இந்த உணவு திருவிழா நடக்குது ஸோ இதுல அனைத்து வகையான உணவுகளும் ட்ரெடிஷனல் முறையில தாய்லாந்து எப்படி குக் பண்ணி அந்த உணவு கலாச்சார முறை இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு இந்த உணவு கொடுக்கணுன்ற ஒரே நோக்கத்தோட இந்த பெஸ்டிவல் நடந்துட்டு இருக்கு சமைப்பதில் மட்டுமின்றி பரிமாறுவதிலும் தாய்லாந்து நாட்டின் பாரம்பரியம் கடைபிடிக்கப்பட்டது இந்த உணவு திருவிழா வரும் இருபத்தொன்பதாம் தேதி வரை நடக்கிறது கிருஷ்ணகிரி அருகே மர்மமான முறையில் பசு மாடுகள் இறந்து போவதை கண்டு பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி அருகே உள்ள சோலையின் கொட்டாய் கிராமத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர் இவர்களின் பிரதான தொழில் மாடுகள் வளர்த்து பால் விற்பதுதான் இந்நிலையில் கடந்த ஓராண்டுகளாக இந்த ஊரில் திடீர் திடீர் என பசு மாடுகள் இறந்து போகின்றன ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை சின்னையா என்பவரது பசு மாடு திடீரென இறந்தது கடந்த ஓராண்டு காலமாக அறுபத்தைந்து மாடுகள் மர்மமாக இறந்து போயுள்ளதாக பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர் தொடர்ந்து ஒரு வருடமா வந்து அறுபது மாடுக்கு மேல செத்துருச்சு இன்னைக்கு காலையில வந்து நல்லபடியா மாடு கரைஞ்சி பாலு கறந்து பாலு வந்து பால் ஊத்தினாங்க இந்த இந்த கிராமத்தை சேர்ந்த இந்த ஊரை சேர்ந்த லட்சுமா தான் அந்த மாடு அவங்க வந்து இதை நம்பி தான் சங்கம் கட்டுவாங்க சீட்டு கட்டுவாங்க பசங்களை படிப்பு வைப்பாங்க அவங்க இதை நம்பி தான் வாழ்ந்துருந்தாங்க குளித்து குடிக்கும் போது குடிச்சு உடனே மாடு வந்து உடம்பு அதிர்ச்சியாச்சு உடனே வயிறு வீக்காய் கீழே விழுந்து இறந்து போச்சு டாக்டருக்கு தகவல் கொடுத்து டாக்டர் வந்து பார்த்தாங்க மாடு வந்து போஸ்ட் மாடம் பண்ணிட்டு அவங்க எந்த ரிப்போர்ட்டுமே கொடுக்கல போயிட்டாங்க இறந்த மாடுகளை கால்நடை மருத்துவர்கள் பிரேத பரிசோதனை செய்தால் இறப்பு அறிக்கை தராததால் அவ்வூர் பொதுமக்கள் கடும் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர் வெயிலின் தாக்கத்தால் மாம்பிஞ்சுகள் உதிர்ந்து வருகிறது இதனால் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பல ஆயிரம் ஏக்கரில் மா சாகுபடி செய்துள்ளனர் இங்கு மல்கோவா செந்தூரா பங்கனப்பள்ளி போன்ற பல்வேறு சுவை மிகுந்த மாம்பழங்கள் விளைகின்றன கிருஷ்ணகிரியில் உற்பத்தியாகும் மாம்பழங்கள் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு மாமரத்தில் பூக்கள் குறைந்த அளவை பூத்துள்ளது கடந்த சில மாதங்களாக ஏற்பட்ட பணியால் ஏராளமான பூக்கள் கருகின அதையும் தாண்டி மாம்பிஞ்சுகள் காய்க்க துவங்கியது ஆனால் தற்போது நிலவும் வெப்பத்தின் தாக்கத்தால் மாம்பிஞ்சுகள் உதிர்ந்து வருகின்றன இதனால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் நம்ம ஏரியாவில் வந்து முதல்ல வந்து மகசில நல்ல பூ பூத்திருந்துச்சு இப்போ வந்து பூவே வந்து எல்லாம் போ கறி கீழே விழுந்து போச்சு ரெண்டாவது வந்து பிஞ்சு வந்து வந்தது இப்போ அரைக்குறை பிஞ்சு இருந்தது கூட வந்து எல்லாம் புறம் உதிர்ந்து கீழே தான் இப்போ விழுந்துன்னு பார்த்து கடையில் முன்னாண்டை விட இந்த ஆண்டு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது மகசூலே எதுவும் வரதில்லை வறட்சி அதிகம் வெயில் ஒன்றும் பண்ண முடியல அதனால் பார்த்து கவர்மெண்ட் பண்ணணும் இதான் இப்போ நிவாரணம் இதான் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பனி மற்றும் வெப்பத்தால் மாம்பூக்கள் மற்றும் மாம்பிஞ்சுகள் உதிர்ந்து வருவதால் இந்த ஆண்டு மாம்பழத்தின் விளைச்சல் வெகுவாக குறையும் சூழல் உருவாகியுள்ளது தங்கத்தின் விலையில் ஞாயிறன்று மாற்றமில்லை ஒரு சவரன் தங்கம் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நானூற்று எட்டு ரூபாய்க்கு விற்பனையானது ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஒரு ரூபாயாக இருந்தது வெள்ளி ஒரு கிராம் ஐம்பத்தி ஏழு ரூபாய் எண்பது காசுகளுக்கு விற்பனையானது பார்வெள்ளியின் விலை ஐம்பத்து நான்காயிரத்து பதினைந்து ரூபாயாக இருந்தது வலங்கைமான் மகா மாரியம்மன் கோவிலில் பாடைக்காவடி எடுத்து பக்தர்கள் தங்கள் நேர்த்திக் கடனை செலுத்தினர் திருவாரூர் மாவட்டம் வலங்கைமான் மகா மாரியம்மன் திருக்கோவில் புகழ்பெற்றதாகும் நோய்வாய்ப்பட்டு மருத்துவர்களால் கைவிடப்பட்ட நிலையிலும் தங்களது நோய் குணமடைய வலங்கைமான் மகா மாரியம்மனுக்கு பாடைக்காவடி எடுப்பதாக பக்தர்கள் வேண்டிக் கொள்வர் தங்களது பிரார்த்தனை நிறைவேறிய பிறகு அம்மனுக்கு பாடைக்காவடி எடுப்பது வழக்கம் பங்குனி திருவிழாவை முன்னிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை முதல் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் மகா மாரியம்மனுக்கு பாடைக்காவடி ரதக்காவடி அலகு காவடி பால்குடம் எடுத்து தங்களது நேர்த்திக் க
பாடக்காவடி திருவிழாவானது நடைபெற்று வருகிறது இந்த பாடக்காவடியானது எதற்காக எடுக்கிறார்கள் என்றால் ஒரு பக்தர் நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்தாலும் கூட அவருக்காக எனக்கு உயிர் பிச்சை கூடு அதற்காக உனக்கு பாடக்காவடி எடுக்கிறேன் என்று வேண்டிக் கொள்வார்கள் பாடைக்காவடி எடுக்கும் பக்தர்கள் ஒரு வாரம் அம்மனை வேண்டி கடும் விரதம் இருப்பர் பின்னர் இறந்த ஒருவருக்கு சடங்கு செய்து பாடை கட்டி இறுதி சடங்கு செய்வது போன்று பாடைக்காவடி எடுத்து பக்தர்கள் தங்களது நேர்த்திக் கடனை செலுத்துகின்றனர் மீண்டும் செய்திகள் இந்திய நேரப்படி இரவு எட்டு மணிக்கு வணக்கம்